No, 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 no. Here we are. Jesus. Hello, Namibia and the rest of the world. Uh, bye bye, welcome. At our brand new location. Bye, lekker nieuwe plekkie. Um, <laughs> ons moet al verskoonend vraag, ons, ons het nog so paar ding om uit te sorteer. Ja. Um, dit is in die eerste oogend hier, uh, hoog boon die licht. Mm -hmm. Ons is nie meer op een op grondvloer nie. Um, maar al wat ek kan sê is, dit uh, is woelig, dit is bezig hier buiten kant. Dit gaan een lekker keer plek hierdie wees. Very energetic environment, ja. if you know what I mean. Ja, ons wil nie te veel sê nie, maar ons gaan uh, hier so klomp hoeken en so, en ons moest nou vir oogend eers uh, baie keer, ons moest nou gekyk het na die son en die son inkom en die licht en so meer. So ons moest nou so'n bykie skuif, net om aan te pas, maar um, dit is maar slechts die begin, en ons wil baie, baie dankie sê aan ons wat dit vir ons moeilijk gemaakt het. Ja. Um, ek dink ons moet sommer Afskop, maar die eerste dank is hier. Yes. Want je weet, ik denk dat dit is niet recht verder. Uh, en dan kun je in tussen tijd praat samen, zeg goeiemorgen. And remember the competition. Als een competitie. Als een competitie. Ons gaan nou naar die competitie die speel, maar tussen tijd <laughs> ons begin het uh, dier baie dank het sê vir die ons wat gesê het, like die weel wat jylle het een nieuwe plek en van waar jylle vanaf infostream gaan uitzaak. Without the support of these people, we wouldn't be ja, here. Ja, absolutely, absolutely. Welcome to Sharky's Maintenance. We specialize in all plumbing maintenance requirements from personal to insurance claims. We repair replace and service air conditioning systems, electric and solar geysers, leaking and running toilets, burst pipes, dripping taps, irrigation pipes and shower heads. We do unblocking sinks, toilets and block drains, we also do installations of storm drainage, repair rising damp and even do refrigeration repair and maintenance. And if that's not enough, we also do kitchen installations or renovations and also bathroom installations or renovations. But wait, there's more. We also do building and plastering painting, tiling and flooring and roofing and gutters and also electrical installation and repair, and also welding. Sharky's Maintenance. You're all in one maintenance contractor. Ik moet sê, die twee maatskapie, um, wat doet die vir ek net gesê, luister die so, uh, kom, daar is een plek, en doen het. Ja. En uh, nou ja, hier is ons, um, Sjaak is self is ook hier so, morgen. Morgen, morgen. Jy sleep, jy sleep so, <laughs> jy sleep so, en hier so, baie, baie dankie, ons het dan vir jou, dit is dit al dankie, ek sê, uh, oplig. Goed, ek ons begin met ons um, eerste story vir die dag, Dit is natuurlijk die skokverhooging, dieselprys. Oh, dit is iets verschrikkelijk ja. windtoekers. Jullie sal vanaf moet optok 24, dan moet jy dollar 53 cent per liter. En nou dit werk uit dat as jy um, 60 liter tank het, um, dan gaan dit jou so 1500 dan moet jy dollar uit die sak jaag, as jy jou voertuig wil volmaak. Now you've got to remember, this is only diesel that ja. they're talking about. Ja, they're not ja, talking ja. about petrol ja. as yet. Ja. But, um, sure that perhaps petrol will come because it's the end of the year we all want to go on holiday why don't we just lift the diesel prices in the mm -hmm. meantime you know we've got an economic uh, problem in the country um, and we've got to make up as quick as we can for a whole lot of corruption scandals and inappropriation of funds and all that stuff that we read about in the newspaper and the way to do this is by um, lifting the taxes Lifting the rates, lifting the diesel prices. Maar weet je wat neem? Lifting, lifting, lifting. Als je de moeder wordt, dan die vervoer, die die contract, contractbedrijf, uh, vervoerbedrijf, natuurlijk die uh, landbouwbedrijf. Ja. Denk ik ga niet ergste graag worden. Nou besef ons natuurlijk wat gewoord van die prijzen. Brikus al diesel uh, 24, nu moet je dollar en 10 cent wees in hier en die beland 24,53. Credible. Nou ja, dit is maar dan zie dat dit uh, Die reden daarvoor is, is die onderverhaling van dieselprys um, in oktober. 
Yes, and, and you've got to remember, Doug, it affects all of us. Yeah, and natuurlijk. especially those who are in the transport industry, it's incredibly difficult no. to be successful in the transport industry, no. uh, just to begin with. And these kind of setbacks, they are not easy to deal with in the private sector. What is very interesting is that every day we have by chef Nick Gekeir by a restaurant. And to talk about how prices are affected, I ask him, how do you pass your menu, the cost price? And he said, we try to pass it every three months. We try to pass it. But if you have a high price, what definitief effect gaan hee aan dit wat ingebring word uit Zuid-Afrika, dit wat die boere hier moet vervaardig, moet lever, yes. en wat jy dan by een restaurant geniet, uh, is het dit so dat tot by die restaurant sy laaste bakkie botter um, gaan daar een verandering wees net voor die kerstseisoen. En soos Kalfi sê, Heel waarschijnlijk nog niet die laatste. And then we've, we know about certain restaurants and the people here, but they do not say that that in festive seasons, in certain holiday places, yeah. they've actually got two, two menus. They've got an in-season menu yeah. and, a, and an out-of-season menu. Yeah. Yeah. Okay. Maar, maar wat er seizoen, en op wat er seizoen, sy prijse, het hulle die menu prijse gebaseer? Uh, uh, well, that, that is also an interesting question, yeah. isn't it? Want, it's wat a, er jaar sy is season, it is season, yeah. my restaurant is going to be full anyway, because yeah. I might be in a yeah. holiday town, and subsequently we're going to be using the in-season menus. Mm. And then later on in February, March, when you get there, when you're out of season, you get the out of season. I said, if my restaurant is full in season, so I my price a bit more, but my restaurant is full. You know? By the season. By the season. By the season. Is my restaurant full? Then you get the price. Yeah, is it right? Because oh, then wow. score you all the way. Gesels, I'm going to tell you about info stream. <laughs> Let me be Von Francois moet bly, said the IPC. Tijdens de gewone raadsvergadering uh, verleden week het negen raadsleden het in de gunste daarvan gestemd om die standbeeld te verwijderen, yes. terwijl vijf daartegen gestemd het. Uh, um, daar is so Jemima Beekers het een lekker story geskryf, gaan lees meer daarover. Uh, die story is in die gang. Vandaag kans bij een Tuesday, Tourism Tuesday, vandaag baie baie hartseer story van um, Robbe Pels, Rob Wijfida en Ludrits, mm -hmm. uh, wat, um, wat gezien is in de gevangenis toe met um, een nek wat om haar, uh, een touw wat om haar nek verstringel is. Nou, die probleem is dat hierdie, um, hierdie vissers gebruik wat hulle noem langlijnen, wat tot, um, as ons praat van kilometers, um, dit is etelike kilometers waaraan er duisende hoeken vast is. En dit wordt gebruik, um, die hartse van is uh, dat die techniek is niet een nieuwe techniek nie, Maar Rob is soos bijvoorbeeld hier die um, pelsrom wijf hier met die, met die dik tou om haar nek. Wat eigenlijk bezig is om haar stadig te verwerg. En so kan sy nie eet die en dan gaan sy ook vrek. Ja. Uh, is een van die foto's, een bitter, bitter hartseer foto. En een story wat vandag in die korant is. Um, so jylle kan saamgesels vandag. As jylle iets het interessant het oor, die, uh, oor jou omgeving, toerisme. Uh, of net um, bewaar, maak die saak jylle kan lekker saamgesels. Ons het vir ogen beplan om een vierhartsie by ons te hee. Ongelukkig kon sy dit nie maak nie, maar sy het gesê, sy sal volg, volgende week as het ons kijk. Wat ons wel het, na ons advertentiekie, gaan ons uh, vir jylle Jakkose boodskap stuur, mm -hmm. oor klein Lily, die in ons trikkie wat oorlede is, uh, wat het nie gemaakt het nie. Ons gaan net vir jylle stuur, uh, kom ons vat gauw advertentie, En dan kijk ons wie gesels aan volgen. At Vintage you can now even buy your charcoal, your blitz, and your brywood straight from the bar. Buy yourself one of our new juicy bry packs, horse packs, or steaks. And make use of our new bry tables, our new built-in bry, or in our mobile bry drum outside. Vintage bar and grill. Always a good time. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. 
Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Wir gaan nu onze terug dus bij KV. Ja, en uh, welkom weer eens uh, hier bij een nieuwe hoekie. Ja, eigenlijk niet hoekie niet, dus een heerlijke keierplek. Onze later veel meer <laughs> daarvan wijs, <laughs> maar niet heel nou al jaloers maken. Dat is ook voor een lekker vrijdag op de keier. Jelle paar mensen wat nou al. Maar ik heb ook een stukje wie gezellig zal het eens volgen. Ik zal nou hier zo onder op mijn laptop, een laptop moeten kijken. Dat is gedaan. Dat is oké. Ja. Verschoon niet zo. Nambru, ken je hulle? Uh, man, kijk, Nambru, ja. <laughs> als ik, als jij ziet, ken je hulle? Nambru is ook on, ons ondersteuners. Kijk, als ik zo so kijk, als ik zo so recht kijk, ja. dan daar recht voor mij zie ik Nambru. Nou, daar staan ja. stock available hier, maar ik weet niet <laughs> wat ze stock praat hulle van die. Is dit nou die stok daar op die rakke, ja. of is dit stok aan die onderkant van die rakke? Kijk, Nambru is een merchandise brand, ja, maar hulle ondersteun ook baie, they doing a lot for the rhino conservation and support. Correct, correct. In the terms of, you know, buying milk for, for, for rhino orphans and, you know, all that kind of stuff. Ons het een so. prachtige rhino hier langs ons, yes, wat yes. dalk een van die daai achter die muur gaan pronk, En dit zal lekker wees om dit deel te maken van ons dinsdags uitzien. Mm. Okay. Nou, Charlene Berger zei like venue. Thank you, Charlene. And thank you also for cleaning up a little bit yesterday. And that did not go unnoticed, ja. Charlene. En Charlene, baie, baie yes. dankie dat jij die getrouwe vervoermiddel was, persoon in beheer, ja. van spekboompies. Dat is recht, baie, baie, baie dankie. Dat is voorwaar um, iets wat <laughs> ons baie dankbaar is. En dit is rarig so, want Ans het daar spekboom gekry, yes. en ek denk Karikies het sy spekboom gekry. Nee, ja, ek denk Karikies moet nog syne kry, want Rudy moet het nog vir hom gaan afleven. Toch, complex, anders ja. gebruik jylle net FJ Logistics, maar yes. dankie dat jy dit so nie gepakt het. En dan uh, Peri het sy spekboom gekry. Dankie, so dankie. So we, we, we committed to our promises. Ja. Then uh, Nambru sê, well, dit is eigenlijk Chaki wat sê, jylle spaar daarom een bykie diesel op pad na die venue en raak fikser. Hoor jy so, the venue is Shaki much closer Shaki to where we live. Ek is vir oogend gesê, <laughs> dat ek as kry jy vir jou, want jy gaan fiks word. Dat ek het vir julle so verduidelik, um, dit is die wonderlijkste uitzicht van hier af wat jy aan kan denk, ons sit op met julle deel. Maar, een ding is verseker, Boeta, ek gaan aan fiks raak, as ek elke dag hier moet opdraf. <laughs> daar is die twyfel daar nie. So Shaki, ja, ek rui bykie verder, um, maar dis die moeite werd om na hierdie gym toe te kom. Check us in a month's time, oh, we'll moeilijk. be ready for the beach ons in our, in, in our G-strings. Dankzij aan uh, Bru en Shaki. Ok, a lot of people okay. are on, online currently yeah. with us, Joop Nel, they say, how's it op jylle nieuwe shop? Weinand sê, morgen again, my favorite day of the week, Weinand natuurlijk conservation yeah. and tourism. Louise is uh, van Marintal, sy het ons gejoin, morgen Louise. Morgen Louise. Karikies is op Ansi Burger, uit Swakop sê, is koele bewolk en een mistige ochend. Dankie, ons weer profeer daar uit, uit Swakop. Ek wil net vir Louise, sy het gesê, sy kom in, in november kom sy draaikie maak hier. Ah, in great. Ek denk moet ons haak sommer hier kry. Yes. Dat sy ook om gezicht wees, dan weet ons hoe lyk ons Marintal. Trek jou klimtekkies aan. Ja, nee, nee. sy, sy is so fiks my life hier van haar, sy, <laughs> sy gaan om hier ophol. Maar sy moet bykie kom gesels, dat ons kan sien wie is wie, ja. met wie ons gesels. Peri Soudens sê, morgen goed om julle te sien mm. op die licht, Oleen uh, uh, Oordendal is op, Jerry Ten- uh, Terry Jenkinson is Morgen, Terry. Terry, we've got a brand new place for you, right mm. here, mm. F- uh, for making food. So, uh, Wat lekker can... is, net die lang skafie, is daar een lekker braai plek. Mm. Um, jy kan dit nou nie sien in die shot nie. Um, <laughs> hier is een lekker stoepie buitenkant, daar achter die dus waar al die kouwe goed bedien word, en die kombuis, en so meer, en hier voor ons, uh, die keireplek. Yes. Goed, ons gaan later dit alles vele weis. Peri S- S- Soudens sê, die minister van myn uh, en energie, hulle rei petrolkarre. Ja, dit is waar, dit is baie waar, waar. Uh, en dan waar. En dan Rousseau Hill, mm-hmm. chef, chef Rousseau, hy sê, morgen, morgen, van Ivers op die see. Ach, baie well, dankie. We know dat hy is at St. Helena, and yeah. he's close to that, Annelies Liebenberg is op, uh, sy, sy, sy sê, dink jy, hy betaal vir, vir sy petrol, hy, sy bedoel die, die, die minister of mind and energy. Uh, Eben Banade is op, hallo Eben, en dan, Karikie sê, alle kosse kom met trokke, en so alle voedsel gaan weer op, hoe de hel moet een mens dit bekost? Nee, dit is heel te maar recht, dit is absoluut recht, en as ek kyk, en ek verbeel my nie, die afgelopen naweek bijvoorbeeld, het ek nou, yes. het ek nou letterlijk dit ervaar, Yes. dat jy ten slakke pas moet rui. Right. En ek praat van hoe ze ons net windhoek toe, en dan gegeven die verkeer van windhoekse kant af kust toe. 
het ek nog nooit op een zondagochtend zoveel so trokken gezien. Ja. Dit is absoluut iets ondenkbaar. En of daar ooit een pad gemaakt gaan worden, en die fondsen gebruikt gaan worden, dit laat veel te wensen. Het feit is dat daar honderden, honderden, honderden dieselvoertuigen op die pad is. En allemaal gaan geraakt worden. Die producten, die afzetgebieden, die verbruiken aan die einde van die dag. Here we go. Wat uh, zou so heel zeggen, seasonal menus is great, maar dat is lang al niet meer goed koper zoals een uh, non-seasonal menu. Ja. Ik heb gedacht, I thought it was the other way around, um, Russo. Um, zoals dat voor een stel is om te wees niet dankzij, uh, dank zoals die dieselprijzen, seasonal menus blij maar nogthans tops. Ja. Are ja, you saying ja. that seasonal menus, let's say at the coast in Wolfers Bay, that the menus during December and January, that those prices are cheaper than the, they would be in February and March? I would always think that it's the other way around. Nee, dus, dus ek kom ek, my gedachte is, um, is dat seasonal, jy het baie meer mense, jy het groter afzet, jy het groter omzet, mm -hmm. um, so maak jou prijs een bykie, bykie minder, so dat jy meer mense trek nie jou restaurant toe, yes. want die prijs is so bykie meer gemakkelijk, die prijs yes. is so bykie meer inviting vir a kers in een nieuwe jaar. Yes. Can you imagine, jy maak het baie duur, en dan sê die is, nou, uh, ga nie na jou restaurant, die braal jy by die huis, mm -hmm. draai dit om en sê, luister, die kost gaan keier, kost gaan eet lekker uit, uh, dit is lekker bekostbaar, hier is familiepakket prijse, en dan, in die afseizoen, af laatste seizoen, maak een klein beetje dierder, want het is so, jy moet weer jou geldjes bij elkaar yes, maken. Yes. Dit is hoe ek daar word gedink het. Eben Benadi sê, kry ek jylle vir een bier daar. Hier so, Eben, yes, I don't think... Uh, Eben, moet nou nie alles weggeet. <laughs> jy is nou weer heel te mal te slim vir die dis. Competitie is nog nie aan die go nie. Nee, ons gaan nou die competitie aankondig. Ja, uh, en dan Thea Skitte is op. Morgen Thea. Joep Nel sê, die antwoord is treine. Maar ja, je hebt ons ja, die trein. Government die, and tax die, en geld verorber als in een gemeente in het zoeken wordt. Je hebt wat zie je van die luchttrein van hieraf naar Sossos Vlijt toe? Ja. Zonder dat enige van die partijen een sluitende privaatboeren geraadpleeg is oor hoe die luchttrein gaan lopen. Ik praat van constructiewerken, die er al die plaatsen, die al die um, lodges, mm -hmm. um, NWR, wie het niet eens geweer af van nie. So, een luchttrein na soos ons vlei, hier kom ons, en allemaal moet maar net saam speel. Nina Hooper en Tony, mm, hulle sê morgen, morgen van een containerhuis af op die plaas, Maren Retief is op, en Joep Neld sê luchtkastele, en dis ons commentare tot nou. Ja, um, Tony en Nina, wat ek wel weet op die plaas, is daar is een heerlijke koel cool swimmer. Yes, dit weet so ek. Ook. Goed, ons, uh, hierdie is Conservation Tuesday, uh, ons het allemaal gelees en gehoor van, van um, Jakole, die twee kleinere Noosterkies, die strijd tegen uh, ingewande parasiet. En um, ek het vir hom gevra, hy moet vir ons uh, een boodskap bestuur. Wil jy dat net eerst vinnig sê wat daar staan in die korant en dan kan ek Jakko's een boodskap bestuur. Right, we don't want to copy that what Jakko has sent ja. us, because um, Jakko, dat kom natuurlijk ons hele uit die paardse bek. Kom hier van die paarse plaas af. Ja, jy ja. helemaal recht. But the German news... Oppala, daar ah, val my bril af. Ja. The German newspaper is reporting here today on the 1st of November that um, obviously saying uh, in Deutsch, Naswan Kalp Lili is verstorben. Rhino mama trouwt na lange krankheid om nachwoeds. Okay, so the Rhino mama project is a very well-known project in Namibia and predominantly it protects the orphans of poached rhino mm. cows. Mm. Okay, so um, they've been at this for an, a long time trying to get this little baby rhino, Lily, healthy. But um, Lily picked up a... Uh, 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 parasite. Al twee van hulle. Uh, oh, both of them. Al twee van, ja, ja. Um, Vanasha and, and Lily, ja. Okay, but Vanasha is still alive. Ja, ja, dat mag ik ja. And subsequently, what the newspaper is reporting to is that Dr. Ulf Tubersing van Wildlife Vets uh, in Namibia has been called upon a number of times. And effectively, what happened is due to this parasite, um, the intestines started bleeding. And uh, subsequently, um, 
what has happened is the red blood cells started to bleed out and um, it, it then became, uh, uh, effectively, the blood wouldn't stop anymore. Yeah, and stop anymore. Yeah, so there we have it. That is what the newspaper is saying this morning about this little rhino baby. Good, Kos, say, let's go to Jakob's boodschap. Hi, Dirk. Yeah, you know, we are very, very hard here. Het is nu al ziek en we zijn nu zo zes weken terug wat we begin ziek raak het Lily en Benasha. Die bak wat we gekry het, zijn naam is Blastocystus hominus. En dit is redelijk raar, maar dit is nie makkelijk behandelbaar nie. Zelfs mense kan dit kry. En ja, Ulf, toe besing hulle van Wildlife Wets nummer weer het rechtig waar alles in hulle vermoog het. En hulle was amper elke tweede week by ons. Ulf het een dag op een zondag kom opruij. Hulle het speciale bloedoortapping gedoen, een ander volwassene in ons dit plat gemaakt, twee liter bloed by haar afgetap en vir Lily oorgeplaas. En Lily was toe vir twee dagen soos in baie, baie beter gewees. Verskillende behandelings is gebruik. Ulf het gepraat met vier artsen van recht oor die wereld en baie wat in Zuid-Afrika dan ook orfenietjes het. En ja, ek kan maar net sê, alles, alles in ons vermoe is probeer, maar sy het het nou nie gemaakt nie. Sy is gister namerig oorlede. En dit is vir ons allemaal maar verskrikkelijk haar seer. Julie het die wet nuis wat elke liewe dag met haar gewerk het. Haar hart is heel te mal gebroek. So dit is maar vir ons een baie seer dag en een seer tyd. Dankie vir allemaal sy gebede en allemaal sy boodskappe. Daar sê daar het ons dit. Van Jakko af. Baie dankie vir julle voortgezet ondersteuning wat omgevingszaak aan betreft. Goed, Koos Vata Advertesie Kie, dan kyk ons weer wie gesel saam met ons vandag. type of person who cares more about product warranties. Did you know that you can get a mattress with warranties of up to 20 years? However, things like exceeding the weight limitation on a mattress can void your warranty. Get a peace of mind by getting the right mattress for your weight. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 30. Good as we are back. Yeah. Let's look at our WhatsApp line is always open. And thank you very much. I have een boodskapje gekryf van karrekies, maar ek het Salmons inlichting vir jou gestuur. Soos jy gevraag, onthou vandag ons laatste episode van Voetspore. Ja, Follow the Tracks. Volg die Voetspore, dit is episode 7 vandag. En ons kyk of ons miskien daak weer die reaksie met daar allemaal sam met Salmon vermaak, daar oor gesels. Maar moet nie weggaan nie, ons gaan op die episode ook vir julle speel. Ja, kom ons kyk wie gesels dan. Right, Eben Benadi sê, ha ha ha, ek weet niks van die competitie nie, ek is net lis vir die bier. Nou, dan kom oor, Eben, come over, you are invited. Is Eben nie so? Ja, hy is nie so. Is het ek toch, hy is, ek toch, hy is nog daar sam met die massa in Mara. Want hy was moes, hy was moes een tykie daar gewees. Nee, hy gaan weer terug, hy is uit hier so vir die vlag en visit. Ok, net vir die kijk. So, Peet Spies is op van hy sê, morgen, morgen, van een cool bloemfontein. Koud, koud en bloemfontein. Ok, Peet, stuur vir ons toch bykie wolkies. Hier by ons is daar nog niks in sig nie. En Robert, wel, Mark Barnard. Mark Robert Barnard. Hy sê, lekker julle is dit awesome set. Vatte oendie. Ons sal dit definitief doen. Ja, as nou toevallig dat ons hier die vlag hier achter ons het, maar dit gaan nou verander. Weet ons, jy vijg sê, ons het iets van Mark Barnard wat ons ook moet bespreek. Ja, so, as you know, we, uh, this is not a secret, uh, Mark Barnard has agreed to be our sport con uh, sports contributor here on InfoStream Namibia, and he's hard at work. Yeah. And uh, this environment where we are in, and perhaps we can mention the competition, should we? Well, um, ons kan die competitie nou aankondig, mm. en dan kan jy vir ons vertel, uh, Mark, kom keer vrijdag by ons. Yes, goed. So Mark will be here on set with us on Friday. He's got a big surprise for us. Mm. There are a number of uh, well-known individuals that he will be bringing along, but I'm not going to let the cat out of the bag yeah. yet. Yeah. But yeah, for those of you who know or don't know where we are streaming from, mm. as from today, 
you can send us your uh, WhatsApp to 81 432-8233 and the first three individuals that uh, tell us on this WhatsApp group where we are exactly, okay, if you know what I mean, will receive uh, our new prize. And this was sponsored by none other than Baynard Reed, who's our wildlife contributor. Yeah. Um, and this is what the bag looks like, okay? Mm -hmm. And for those of you who do not know what this is, it's a lawn booster. Dit is for your grass yeah. Dit is nogal interessant. Right. Al, alles is hier op geskryf. Yes. Ek wil een sakkie. So, so let's, let's, open, let's open this up. And let you maybe have a look closer. Yeah. Look at it. Ek wil graag so, want het lijk verhaal bekend. Daar is drie sikke sakke. In die groot sak. In the big bag. And all the instructions mm. are literally on the bag. Okay. So this lawn booster, uh, let me just start over here. For example, it'll tell you day one, water thoroughly. Day two, apply the a fertilizer with water. Ek dag no. drie, dag yeah. vier. Vandaar af gaan Tot je dan naar die volgende pakkie toe. Dag da twaalf. Dag tien, elf, twaalf, dertien. And then you've got day 20, 21, 22, and 23. Mm. That's interesting. This is fantastic That's stuff. So for those guys of you, for those of you who need a lawn booster, mm. this is the way to go. Yeah, okay. I think so. And we will get a gesels. When he is here, he is here. I couldn't have been here today, but thank you very for this price. Because this forms a nice part of our tourism, our Gevings Day, Dinsdag. Um, Koos sê gauw weer baie dankie vir ons twee groot borge, um, die mense wat het moeilik gemaakt het dat ons een nieuwe keierplek het, uh, Koos laat waai hier. Welcome to Sharky's Maintenance. We specialize in all plumbing maintenance requirements from personal to insurance claims. We repair, replace and service air conditioning systems, electric and solar geysers, leaking and running toilets, burst pipes, dripping taps, irrigation pipes and shower heads. We do unblocking sinks, toilets and block drains. We also do installations of storm drainage, repair rising damp and even do refrigeration repair and maintenance. And if that's not enough, we also do kitchen installations or renovations and also bathroom installations or renovations. But wait, there's more. We also do building and plastering painting, tiling and flooring and roofing and gutters and also electrical installation and repair, and also welding. Sharky's Maintenance. Your all-in-one maintenance contractor. Right. So send in your answers um, to that WhatsApp line. The first three winners will be announced tomorrow for that Eco Lawn Booster. And we have a slacker, but it is interesting to mark. Was it the competition for Dach? Was it more of a competition? And then it owns, but was it Van Embru? Het is ook een lekker prijs gekregen en dan van Motor Merch ook een lekker prijs. Mm -hmm. Of twee. Of twee. So, ons kan hierdie hele week, moet jullie zeker maak jylle gesels saam <laughs> en dan, maar dat is een, dat is een ding wat baie belangrijk is. Mm -hmm. Voor die van jullie wat hierdie prijs wen, uh, wat jy gaan gebruik bij jou huis of waar ook al, op jou plaas of bij jou laadje of wat ook al, jullie moet voor ons uh, toch voet ik stier. Nee, moet niet, maar het is altijd lekker op WhatsApp. It's always nice op, op the before and after. Ja, natuurlijk. Yeah. En, en het maakt het zoveel meer. Geer het kredietwaardigheid. Uh, soos bijvoorbeeld, ek ontdek deze is met ons spekboom. Mm -hmm. Met die gebak van Terry, uh, Chef Terry. Yes. Dit het so lekker gewerk, omdat die ouders het gaan probeer het. Ja. En al die gerechten daarna. So as ons ek goed uh, op die show weggeer, mm -hmm. dan gaan gebruik het. 
volg die instructies <laughs> en dan laat weet julle voor hoe dit werk. I know that Perry Soden said he's going to give his spec boom as a gift to his mother. Maar dis dis vir my baie mooi. Ansi, laat weet vir ons wat gaan jy met jou spec boom maak. Karriki, laat weet vir ons wat gaan jy met jou ja. spec boom maak. As you know, we've got a new spec boom in the back here. Ja. The other one has been put into uh, what you call it hospice. Ja, rehabilitatie. Spekboom rehabilitatie. Spekboom rehabilitatie, maar ons het ook een spekboom plaas. Het is my en jou, het is genoeg om je te bloed. Yes. So, um, ja, kost kijk wie, wie gesels af. Ja, um, Wessel Mostert, jy is heel te mal reg. Hy sê, hy twyfel of Hannes Kaufman instructies lees. <laughs> ja, okay. Charlene Burgers, jy mag deelneem. Sy vraag, kan ek deelneem? Ja. Eben Benadie sê, ek verstaan nou, so, ja, that is it. Rousseau Hill hmm. het geantwoord op die seasonal menus. Ja. Hy sê, seasonal menus verwijs ons na wat in seizoen is product, nie tyd nie. Then, then I get it. Um, I okay, was this referring... is Yella, Yella on her angle. Yes, yes. Yeah. I was referring to holiday seasons. Um, Aqua. Aqua. So I was referring to, let's say you're on Wolfers Bay, Swakop or Henties, you're there on holiday in December. There are so many people that you're going to get another menu with higher prices because there's so many more people. That is what we were referring weet to. Je, weet je, but but seasonal maar, menus, I know no, now where you, where you no where where are coming from. Yeah. But this is ook interessant. Ja, wat dit baie maak, baie meer sin. Soos, jy weet, ek vat dit bijvoorbeeld um, hierdie tyd van die jaar. Geniet ek, ons moet nie koos praat vannacht nie, dit is nie vrijdag nie, ja. maar bijvoorbeeld een wat limoenslaai. Ja. Is seker een van die lekkerste goed um, saam met die braai vlees. Saai die wat? Omdat, om, ja, <laughs> omdat en dit groei so makkelijk en dan raak een pes. Um, omdat so makkelijk is nie, jy krijg dit nie aan. Spanspek is een lekker. Spanspek is ook Spanspek is een ja. lekker vrug. Wie gesels nog saam met ons vannacht? Nee, um, Sjaakie. Spanspek. 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 Ja. Spanspek met die wod, wod kyk hier. Ja. Uh, are we going to drink this? Ons kan. Ons okay. kan. Ja, ja. En dit is nogal lekker koud. Very nice. Baie, baie. Yes. Um, en dit is omdat ons ook um, um, hier by, hier onder die vlag is. Um, <laughs> moet ons daarom seker daarom net ter inweiding van ons nieuwe outside plekje. Ja. Moet ons daarom net ietsie vat. Cheers. Daar gaan hy. Cheers. Daar gaan hy. Kijk, ons het nog muziek ook in die achtergrond. Goed dag, gaan hy tjus. Baie dankie. Precies met die syne vroeg op hierdie dag. Goed. Is het tyd vir voetspore? Moet ons kyk eens wie gesels saam. No, that was the last comments that I read. So at this stage there are no new comments. Goed, ons gaan voetspore toe. Ons gaan saam met Salmon vermaak nog verkeer keie. Ons sê weer eens baie dankie Salmon vir die vir die reeks. Ek denk ons baie geleer. Die van julle wat het nie gesien het nie en het nie gevolg het nie onthou dit is op YouTube beskikbaar. You can always go back to the to the previous episode. Wat ek dat met Salmon moet bespreek is wonder of die reeks hier beskikbaar is. Jy weet, sê bijvoorbeeld op een memory stick of Iverster. Right. Maar ons ons bring daai inlichting. Goed, ons gaan voetspoor. Good day and welcome to this brand new episode of Follow the Tracks. Today I'm sitting here next to a termite mount and there's a few interesting facts that I first want to share with you about termites. A termite mount like this can host up to 3 million termites in one colony. And what you see here is only the tip of the iceberg. The biggest part of this mount is underground and the colony consists of workers, soldiers and obviously the reproductive males and females. Researchers estimate that the termite queen can get up to 60 years old. She lays an egg every second of the day. That means over 30,000 eggs per day. And that's why these colonies can get so vast. Termites are detrimental to grazing land. And a termite mold like this can cause great harm to normal grass and grazing land in an area like this. And therefore the role of the pangolin and the aardvark are very, very important on a game farm like this. Today we follow the tracks of the Damra Dik Dik and the Klip Springer. Now the Damra Dik Dik is the third smallest antelope in Africa and weighs up to about 5 kilograms. The name is a combination of a specific area in our country named Damra Land and the alarming sound that these animals make when they get frightened. It's almost a wheezing sound like a zig zig. 
The Damara Dik Dik and the Kif Springer are predominantly browsers and they love to eat leaves, flowers, pots and sometimes they will eat newly sprouted grass as well. Both of them mark their territories with a fluid secreted from a gland in the corner of their eyes and both of them are monogamous, that means they mate for life. They are also both independent of water but they will drink water when it is available. Cliff Springers inhabit rocky mountain areas and that's where the name is derived from. The name directly translated from Afrikaans means rock jumper. And Cliff Springers can be found on altitudes of over 4,500 meters, like on Mount Kilimanjaro in Tanzania. Cliff Springers are mainly nocturnal, but they love to bask in the early morning sun and also late afternoons and that's the best time to look for them. Club Springers boast with a thick, coarse coat and their hair is hollow inside and this is to protect them against the harsh environments that they are living in. It's like an insulator that is uh, on their body. It also protects them against falls and injuries on these rocky areas. The last unique feature of the Club Springer is their unique gait. They walk and jump on the tips of their cylindrical shaped hooves and that is what gives them the traction to be able to jump on these high rocks and steep areas that they normally function in. Thank you for joining us again in this episode and stay tuned for the rest of this series where we follow the tracks of various wildlife and animals here in Namibia. Namibia Wildlife Protection is an anti-poaching company. We specialize in the protection of farms, livestock, game and especially the white and the black rhinos here in Namibia. We also make use of international volunteers to assist us in our goal to protect these precious animals. Please feel free to contact us should you wish to become part of our volunteer program. Well, I guess Solomon, yeah, uh, and Danny, the courses from Shelly, the courses will be in the 20th century. Um, is, is there a cursus yes. van, uh, van wat sal man aanbied die laaste cursus vir hierdie jaar? Yes. So as jylle die cursus wil gaan doen, ek weet as baie ons wat dit net vir interessant het doen, wil bykie meer leer rondom wildbewaring, bykie meer weet, en uh, dit is voorwaar nie net avontuur nie, maar iets wat jy vir die rest van jou leven gaan onthoud. Yes. So sal man baie baie dankie vir die inzetsels, die van jylle wat belang sal maak, seker jylle gaan na die webwerf toe, of maak contact met sal man vermaak. Um, as jylle wil en jylle het my contact nummers uh, of op WhatsApp of Messenger, ek sal soort dat jylle sal ons een nummer krijg. So the next Goed. course on the 21st of November. Ons het een prachtige raai nou hier so vir oogend. Ja. Ons moet ons eindelijk so van die begin af, van meet af aan, moet ons om daar gesit het. Mm. Weet jy wat het ek nog gelees wat interessant is? Een studie het bewys, um, ek het nou nie tyd gehad om het te lees nie, maar studie het bewys dat er in ons terhoorings met tyd saam mm. uh, korter geraak het. Um, dit, is, dit was ook beskikbaar op die, uh, op die conservation nummer by een groep. Alle horens raak korter. Ja, so, ek, ek sal het met, ja, jy sal te maar recht, ek sal het bykie gaan oplees en daar kan ons dit ook post of bykie meer oor die berug uh, vir julle gee. Daar kan ek vir Mark Paxton, maar het, ek denk hy het gepost vir oogend, sommige omvraag, hy moet vir ons een bijdra lewe yes. um, en, en vertel baie van die inlichting is beskikbaar en wat jullie moet doen, doen bykie moeite gaan skryf in op, op groepen, soos conservation groepen, soos ondersteun die, die onderscheide toerisme groepen. En ek het ook met Jens gestrand gepraat en gesê, bring vir ons inlichting oor die, um, die opkomende toerisme skou. En as ons kan, um, het sy voor, dag voor die tijd of gedien die skou, um, al kan ons net met mense gesels wat na die skou toe gaan. Um, as ons self nie daar kan wees nie. Maar gaan ondersteun die plaaslike toerisme skou onthou, twee jaar van zwaar kry. Dit gaan goed. Nou wil ek iets anders te vir jou sê. Uh, Kavi, dat weer eens op pad hierdie nawek, het ek op een stadium 15 achtereenvolgende bakkies met tente op, het ek getel. Maar van twee verskillende groepe maatskapie. Mm. Um, die een was Brits car rental, Right. En die andere een kon ek nie uitmaak nie, dit lyk na nie vir voertuig. Maar kan jy glo, dat net tussen Okanja en Windhoek, en dit was so vroegmiddag, so 2, 3, typisch die tyd wat jou overlanders terugkom, of mense wat voertuig gehuur het, terugkom Windhoek toe, hulle moet klaarmaak, 
Hulle slaap dan traditioneel nog vir een aand oor voor die volgende dag vertrek uh, na die luchthaven toe. Yes. Ou Daan de Root is toe die gedoen destijds daar oor en toe sê hy dat besoekers aan hem weer slaap gemiddeld net twee aande in Windhoek. Die aand nadat hulle aangekom het en, 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 en dan gee ja. Okay. Um, dus hier en daar kry jy dat iemand as hulle vroeg kom hulle die dag bykie die stad besoek of hulle kom vroeg terug op die dag voordat hulle die stad verlaat. Yes. En dan in buitengewone omstandighede sal mense dag twee dag keir in Windhoek. Maar dan vertrek hulle vir iwers in Namibie. Dan die andere interessante statistiek is dat jou buitenlanders kom tenminste vijf keer terug in Namibie toe. Right. Om alles te kom sien wat hulle graag wil sien en selfs dan um, het hulle nog nie genoeg gesien nie. Ok. So, jy weet ons ouwens, um, wat my skok wekkend is, is dat ek al met winterkoers gepraat wat nog nooit in Luderits was. Ah, oh, yes. Wat nog nooit in Luderits was. Wat, wat, wat nie eens weet waar ek het die mamelie doos. Met, I met somebody in my life who lived in Tsumep for 18 years who's never once been to the Ito Japan. Ja, nie, net so. These net things so. happen. Mm. Something uh, else. Boodskapies. Ja, yeah, well, boodskapies okay. kan ons nou nou doen. Mm. Um, <coughs> Namibiese drijversuisoen skop van dees week af. Ja, ja. Ja, ja. So die Namibiese drijversuisoen begin van deze week in alle ernst en klein hoeveelheid tafeldrijven sal hierdie week verpak word en vanaf week 46 tot die tweede week van november sal die groot volumes beginnen vloei, sê meneer Kobus Botna, die, voor, die ondervoorzitter van die Namibiese drijven kwekers verenig. So grapes are on the app. Ek sê hulle wat op omgeving het is. Oh well, this would typically be in the south in my mind. Um, because I think that is where most of the um, grape farms are. And jy weet, jy weet natuurlijk dat daar een prachtige aanleg druivenplaas is net aan die kant groot van by. Oh really? Ja. I, I was As jy van Otavia af dier die berge gaan, is You're daar right. een van die prachtigste druivenplaase. En ideaal ja. dat is die berge, as jy daar rij op wat groot van toe, dan laat het my baie dink aan die grabou wel. Yes, the jy reason weet. why I'm saying this is because the picture that they've displayed here in the newspaper um, looks pretty very ja. much towards the Orange River and the kan South. Wees, kan wees yeah. noord over daai, daai wel. Yes. Um, ek dink ons onderskat die hoeveelheid druive, uh, gezonde druive wat uitgevoer word van Namibia, yes. as ook uh, groente. Ek het enig met, met uh, aankoper gepraat by uh, Food Lovers Market. Toe sê ek van waar kom jylle groente vandaan? Want ek wil geweet het uh, en hoe groot maat word het ingevoer uit Zuid-Afrika. Toe bly Rikkie stil, toe sê hy, meeste van ons groente kom van Namibiese boere. Aha. Aanlegte hier so. Great. So, as jy mooi daar word dink en jy, um, of laat ek liever so so sê, ek dink nie ons <laughs> weet eindelijk hoeveel boerderij en wat sy type boerderij aan die gang is hier in Namibie nie. Maar maak seker jy gaan ondersteun dit. Uh, gepraat van uh, bedrijven, ek is nou so lis uh, vir uh, Rennie, <laughs> the best things in life start with B, like Biltong from Uncle Vic's Biltong. Try Uncle Vic's Beef Biltong, Uncle Vic's Game Biltong, and Uncle Vic's Superior Biltong. Uncle Vic's, the best Biltong you've ever tasted. Ons is terug. Yes, ons is terug. And Louis said, as my own driver by Ausenkeer. Okay. Yes. Good. And then also, so I said, as we can here up hard up, that is there by Marinta. And then Mark Mukke from Ochivarongo. Mm-hmm. He is very, very bekend in Ochivarongo, for all of in terms of the boere gemeenskap and so. Um, he said, I drive a place as a place from family Botsov. Great wines, great chalets, great camping, and awesome people. Yeah, and you for sure. Thanks, Mark, for letting us know. Bye, bye, thank you. Now, this is the type of inlichting that you with us can deal. Yes. Because this is wonderful, wonderful, wonderful for us. And then, uh, Louise, tell us for us what is going on with the Darlboerderij. Nog aan die gang in Mariental. Iets wat my baie interesseer is, op een stadium met die melkboerderij, baie swaar gekry in Mariental. En baie van die boere wat melkproducente was, right. uh, met ontslaag raak van die kuddes, as gevolg van die droogte, en die tekort aan water van die hardapdam af. Mm-hmm. En ek het gewonder of hulle weer die kuddes kon aanwas, en weer uh, ten volle kon melk produseer en verskaf in my bed. Aha. Want dit was een groot boerderij, maar daar kan Louise vir ons vertel. Um, yep. Right, so we are still, um, Luis is saying that it afgebrand, yeah, remember that one uh, date farm yeah, burned yeah. off, mm. um, and so yeah, 
Sy sê dadels hou nie meer uh, hou nie meer Marintal nie Keetmanswel. Ok, so they know my, no more dates in Marintal. So you can't take anybody on a date <laughs> in Marintal. In Marintal. <laughs> you were blinded spot. by the fire, so you've got to go on a blind date. Blind date in Marintal. <laughs> Goed, en ons, ons het tenminste nou correspondent wat ons kan help yes. as ons een date soek in Marintal. <laughs> um, die ander, uh, ek wil nie baie dankie sê vir, uh, of liever vir Mona sê, Ons het vanochtend ons koffie gemis hier so. <laughs> yes, we did. Ons het ons koffie gemis en cheers. Um, Mona was by, our coffee supporter. Sy um. was soos in een supporters bar, hint, hint, <laughs> um, was sy ons groot supporter en seker gemaakt dat ons in die ochende uh, op die rechte voet afskop uh, vir skoon die pad. So, um, ja, baie dankie, ons, uh, ons mis die koffie, maar ons sal uh, met die ander plan voor die dag kom duis en dankies daarvoor. Uh, koffie, um, ek weet nie, hoe lyk ons dinge andersins nie? Uh, no, last comments are coming through, but I've mentioned basically. Jy het allemaal, um, ons het allemaal sy advertenties gespeel vir die dag. Yes. Ons sê baie, baie dankie. Ons het Should we op... show them where we are? Nee. No. Nee, jylle kan nog maar bykie, um, <laughs> jylle kan nog maar bykie uh, raai, raai, stuur vir ons uh, die boodskapies. Uh, want dan het, ons het nog nie gevra waar ons nie vir plek is nie. Ons het net gesê, of is dit die competitie vir Daai, uh, dit is die competitie vir die, vir die loan booster. Al <coughs> um, wat ek vir julle kan sê is, um, die grasperk het baie van die nodig. Maar dit maak jy saak nie, laat waai, ons kyk, wie is die eerste drie van julle wat recht raai okay. vandag. Uh, ongelukkig mag familie en vriende nie deelneem aan die competitie. Ah. <laughs> dit is die klein skrif. How do we classify friends here? Uh, I would say direct fam- family is not allowed. Direct family in Because everyone here is our friend. Nee, vriende is die wat hier rondstaan um, en die wat een uh, kouwekie saam ons vat wat in elk van die story ken. Ay. So dit is allemaal buiten kan die grense <laughs> van hierdie, um, hierdie nieuwe plek. Just take part. Goed, ja, goed. Auditors uh, won't pick it up anyhow. Ons gaan morgen selfs um, net gauw voordat ons uh, weggaan want dan het uh, Morris uh, Moederdag. Infostream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on Infostream Namibia a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. Infostream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Dat is ons terug. We're back. Dat is ons terug. By ons atelier. Yes. By ons eie, 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 eie. Our new studio. Ja. Goed, kom ons kyk gauw wat die weer vir ons uh, bied. Uh, ek moet sê, is lekker warm hier so. Um, kyk wat die weer vir ons bied vir vandag. The nice vandag thing about this new venue is that we've got a much bigger window to observe the weather. Ja, nie verseker. En ons het twee dere. Uh, ingang, uitgang. Maak ook saak hoe jy dit gebruik. Yes. Uh, ek, al wat ek weet is, vrijdag as ons hier gaan koos maak, dan uh, soms vensters en al die dier moet open, maar dit maak jy self nie. Ja. Right, so the weather for tomorrow. Partly cloudy and hot in the west. Central southwestern half elsewhere partly cloudy and hot with a few isolated thunder showers. Windy weather is expected in the west, central and southern parts of um, at times. The coast partly cloudy and cool to mild with a few showers at certain places. Let's look at tomorrow's uh, temperatures. In Vintuk maximum tomorrow 32. Mm-hmm. At the coast, Wolfers Bay 24, Swakopmund 22. If we're going over to the Zambezi, in Katima Mulilu 34, Oshakati 34, Otapi 34, all the no- northern areas round about in the 34, 33 figures. Mm-hmm. Riobot uh, morgen 33, dan het ons Marintal 34. Het is warm. Uh, ja, het is warm. So, Louise, jylle gaan lekker warm kry, en dan Keetmanshoop ook 34. Going over to the east of the country, Buitenpost 34, Gobabes 33. Hmm. <laughs> Weet jy, Kalfie, nou dat jy die, die temperature lees, hmm. wil ek gauw vir, vir Weinand Reed, um, en vir al die wildkenners, die ons wat, wat al met wild te doen gehad het, wil ek gauw ietsie net vir hulle vertel, en dan wil ek bitter graag hulle, hulle, um, hulle bijdrage kry. Um, toe ons saam met die boer gekeer het, saam met Hannes gekeer het, op uitkijk, 
Um, en, en hierdie past nou in by, by Conservation Tuesdays of Environment Tuesday. Het hy een nieuwe boerderijmodule begin. Oké. Okay. Waar hy groot lucerne lande aanplant en dit onderhoud totdat een sekere hoogte is. Het ander wat die lucerne sterk is en een sekere hoogte is. Oké. Okay. Um, en dit is onder constante besproei. Dan voor het tijdperk maak hy die lucerne land oop vir alle wild praat nie van bees en skaap nie, mm-hmm. vir alle wild om te wei, tot het weer op een sekere hoogte afgevreekt is. Oké. Okay. En dan maak hy die land toe, dan maak hy ander een oop. Nou, hier is die vraag, hy sê, dat menige boere, wildsboere, het vir hom gesê, dit kan nie gebeur. Een van die redes is, jy kry dieren wat herkoop, Ja. Dan krijg je dieren wat niet herkouwen. Oké. Okay. So, dit is ook moeilijk dat die herkouwers van die Lucerne land sal hou. Maar die nie herkouwers dit niet sal geniet nie. Maar ek het my eie oog sien, dier die bank. Dier die bank maar, geniet hulle. Krijg hulle dan, don't they get die, die, blow, ah, die blow spier siekte or something like that? That's why you can't geld have animals. Het, die vraag is, goeie punt. Yes. Die vraag is, geldt het nie net vir, vir bees en skaap nie, geld dit ook vir uh, wild. En dit is die vraag wat ek vir julle het. Laat weet bykie wat julle dink. Do your exploration. Ja, gaan kyk bykie. Gaan kyk bykie. Maar dit is net interessante module, wat jy sê, goed, ek het eindelijk twee, twee plekke waar my wild kan gaan wei, en terwyl die een onderhou word, ja. en recht gekry word, daar is die ene wat ek moet by sê, en ek het dit amper vergeet, dat redelijk baie van die wild insluit nie hierdie biele siso, uh, en andere, hou van droe kos, hou van droe grasse, en so meer. Aha. So, dit is nie uitsluitlik net loser nie, dit moet ek bij sê, hulle hou ook van droe kosse. Maar dat weet bykie vir ons, as jylle van interessante boerderij technieke weet, uh, of hoe boere te werk gaan, en die goeie tye, om voorziening te maak vir die maart. Uh, But, ja. You know, in the past, if I were to just think, in the past, if the, when the animals roamed the earth, there was no lucerne fields to begin with. As jy kan onthou, as jy kyk na die migration, um, in, in die groot trek, groot migration van onder andere willebees, kyk, vind het plaas van gebiede, waar daar voeding is, en dan trek hulle in die duisende na gebiede waar die reenval, waar die nieuwe koos is. Aha, maar ek dog so jong dit, bokkies hou van groenblade. Uh, ek sal my baard moet kleer. Ok. Ek sal moet een plan maak. Ek sal definitief een plan moet maak. Goed, en luister hier so. Um, we gaan ons nou kom ons. Ah, well, we've just got okay. one comment coming through here from Mark Mukke. He's asking, uh, gooi jy extra iets in die water vir die wild en hoe lang wij hulle heel dag of kry hulle nog uh, 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 rivoer soos grasbade? Ja, nee, jy had om recht, dit is wat ek gesê het, Mark. Um, hulle wij nie die heel dag die die plek word oopgelost, maar um, interessant, die spreiers word nog aangesit die die dag, dan staan minder wild daar, is maar gewoon het laat middag en so, baie vroeg oogende met hulle wel gaan wij, en soos wat ek terecht gesê, baie van die wild hou nog van droe kos, en dit word voorzien by wijze van balen en voerbakke en so meer. Heel toch maar recht, en um, ek gee jou gelijk daar, dit is nie net een kwestie van net loser nie, definitief ook van die droe voer, heel toch maar correct. Goed, there we are. Ja, is het. That's the show for today. Stier weer jylle boodskapies gesels yes. saam morgen, want hy is morgen is motorzake. Enig iets wat jylle met ons wil deel, yes. ons sal seker praat oor die brandstofprys. And also remember those town representatives, so, such as Louise, Karikis, Ansi, Mark, you know what you were wrong with? Piet Spies, Piet Spies, and Gar, Malang, allemaal van nou. So if you would like us to come to your town and boost your economy and your private enterprises and also individuals, Please just be in touch with either mm. myself or with Dirk. Um, we'll let you all have the, the details. It would be fantastic to travel for a town for a day or two or three, maybe even a week, yeah. and you know, speak to a couple of the local business people and see what they have to offer and what they do and what they sell and all that stuff. Wie wat, Kalvi, en as jy jou dag of jou week lekker wil afskop, 
Uh, sê, baie welkom om hier by ons te kom keir. Nou wel. Um, soos wat ons gister beleef het, enige tyd, stap die deur en klop aan die deur, laat weet vir ons, ek keir vandag saam met julle, julle is baie, baie welkom. Maak so, doen so, wees lief vir mekaar, ons sien mekaar morgen oogend. Cheers. Cheers. Ja. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.